Welcome po. So, sa ating learning capsule for today, i-discuss po natin kung paano mag-schedule ng meeting sa Google Meet. So, I will teach you how to schedule a Google Meet meeting in advance. So, hopefully po matuto po tayo and napakadali po at kayang-kaya nyo siya. So, kailangan po natin ng browser. So, pupunta po tayo sa Chrome or kung ano man pong browser ang gusto nyo gamitin. So, there. So, nakabukas na po siya. So, magbukas po ako ulit ng isang tab. Usually po, ganyan po natin siya nakikita, ba? Diba? So, make sure po na nakalogin po tayo sa ating Gmail account. Tapos, punta po tayo sa apps. So, dito po makikita niyo po lahat ng mga ginagamit natin. Meron tayong search, YouTube, Play, Gmail, G Google Meet, Drive. Lahat po yan napaka-useful. Pwede po natin isa-isahin yan eventually. Pero for now po, ang Google Meet po muna yung focus natin. So, kahit po Google Meet, ang pupuntahan po natin is yung calendar. Okay? So, dahil po ganyan, so calendar, click po natin. So, kaya, calendar at Google. Okay, ayan po. So, namitaw po yung calendar. Sabihin po natin na gusto natin mag-set ng meeting sa August 7 ng 9am. Kung gusto nyo 9.30 dun sa gitna ng line. So, kung dito po, 9 to 10. Sa bandang gitna, 9.30. Sabihin po natin 9.30 to 10.30. Tapos, ang ilalagay po natin is sample meeting or teachers. Ayan. So, ilalagay din po natin yung time zone. Pwede po yon Tapos, kung nag-repeat siya, pwede po siyang daily, weekly, monthly, annually. Depende po. Pero kung minsanan lang naman, does not repeat. Tapos po, add guests. Dito po, pwedeng ilagay yung mga email ad ng mga kas isasali nyo sa meeting. So, ba Cindy. Ayan. Ilalagay ko po yun doon. So, uh, isa po siya, or ako, sa mga um, may invite dun sa, at mariremind dun sa meeting. Tapos po, join with Google Meet. Ayan. Kakapi nyo mo lang po yung ano, yung clipboard. So, uh, pwede mag-add location and uh, even attachments kung sakaling merong file na kailangang i-attach. And pwede rin po natin siyang iset as a reminder kung anong oras siya pwede iset. Ayan po. So, may guest permissions pa. So, pwede i-modify yung event, i-invite yung others, or kung gusto mo ikaw lang pwede mag-invite, okay? Or si guest list, pwede rin. So, from there, okay, pwede po tayo mag-remind and all, mag-add ng guest, and save. Okay? Tapos itatanong sa'yo, would you like to send invitation emails to Google Calendar guests? Kung gusto nyo makareceive sila ng email sa Google nila or Google Mail nila, click send. Pero kung gusto mong isend na lang yung link via social media or other platforms, don't send. Okay? So, ako kunwari gusto ko nang send. Ayan, send. Then, masisave siya. Event save. Kailangan makita niyo po yan. So, there, pagkaklik mo dun sa event, ayan, pwede mo pang i-set yung email para i-remind sila at mag-notify. And, pwede ka rin maglagay ng konting description. Nandito pa rin po yung Google Meet link. Okay? Copy nyo lang po yan. Pwede nyo isend. Or kung nag- yung kung naalala nyo po yung isinet natin kanina, kung nakapag-send na kayo ng emails, okay na po tayo sa link. And then, may time ka na. So, naset mo na yung time. 9.30 to 10.30. Okay po? So, see. There. Yung pinapakita ko kanina, uh, Google Meet, click mo lang din yung calendar. Same, same move lang din naman. Or, yung simpleng tab, tapos nakalitaw yung Google. Tapos click mo yan. Calendar ulit. So, ganon. So, i-review lang po natin. So, halimbawa, meron kang tab. Ayan. Calendar. 
Click mo yung calendar. Okay. Tapos, select mo yung date. Then, click mo yung time. At maglagay ka ng title, ng oras, ng mga guests. Then, don't forget to click on Add Google Meet Video Conferencing. Yan. Tapos, you'll have the link na. Then, of course, you could add the participants, the descriptions, then save. Then, nandun na ang iyong Google Meeting na nakaset ng 2 to 3 p.m. So, there. I hope you've learned for today's learning capsule. So, thank you for watching. Don't forget to subscribe. Bye-bye.